过去一个多月，中美高层保持高频率沟通，但就在这个时间节点上，外媒却曝光美中议院议长佩洛西计划八月窜访台湾的震撼弹。美国总统拜登随即表态，把美军方的评估拿来当挡箭牌，称军方认为目前这不是一个好主意。而最早爆出该消息的《金融时报》周六又爆料说。中国大陆私下警告美国，如果佩洛西窜访台湾，大陆可能对此采取军事措施。而此次警告比以往更加强烈。当地时间周四，佩洛西在美国国会大厦举行的一场记者会上，首次公开就计划八月窜访台湾一事做出回应。佩洛西在记者会上打太极称，引事官安全考虑，自己从不讨论出行计划。Uh, is problematic.、Uh, I think what the president was saying is the maybe the military was afraid our plane would get shot down or something like that by the Chinese. I don't know exactly. I didn't see it. I didn't hear it. You're telling me, and I've heard it anecdotally, but、um, I haven't heard it from the president. 此前一天，拜登把美国军方当作挡箭牌，对记者表示，美国军方认为佩洛西现在去台湾不是一个好主意。党内舆论分析认为，白宫与佩洛西在窜台问题上的冲突公开化，但也不排除是拜登和佩洛西两人一唱一和演双簧。来不来一定要拜登的拍板定案，一定要拍板，一定,一定要白宫同意。所以没有一种状况是，呃，拜登不太希望他来，然后佩洛西坚持要来，哦、不可能，不可能，因为行政部门可以不配合啊，是，因为要有行政专机，还有军机的护航。嗯这个都要白宫同意了、嗯。实际上，在很多重大问题上，美国白宫与国会之间的双簧戏屡屡上演。对此，分析指出，一个多月以来，中美从外交到军方高层官员的会晤已经进行了至少五次。同为民主党阵营的佩洛西，此时丢出窜台震撼弹，一方面抬高自身的政治姿态，试图提升民主党中期选举的选情；另一方面，在中方面前搬出台湾牌，以增加以台制华的谈判筹码。就算没啥事，哈，也可以呢，透过这件事情来当成中美谈判当中本身博弈的一个筹码，好，凭空制造出一个事端，借而让中国大陆给予一些的呃其他方面的让利。观察美国的对台政策啊，实际上一直以来就是有虚与实呃结合的一面，也有软和硬结合的一面。那么对美国政府来说，实际上他们的对台政策，它不仅仅是行政部门的对台政策，实际上也包含了国会这样。重要的立法部门以及国内其他政治力量，在如何在台湾问题上去出招的这样一个问题，通过这样一种虚实相见的这样一种方式来对中国施压。外界注意到，今年四月首度传出佩洛西可能窜访台湾的消息时，民进党方面第一时间就转发日媒报道，并将之定义为重要外事活动。党内主要媒体无不争相报道。而对此次再次传出佩洛西访台，民进党当局表现得相对低调，仅表示目前没有确切讯息。但不能想象的是，岛内政界人士暗自窃喜与满心期待之情。我们都可以看到的是，这是中美之间刀光剑影的交锋，而从中你乍看跟台湾有关联，但实际上跟台湾没啥关联呢、啊。这一次裴洛西来不来，难道是民进党本身可以做决定的吗？所以台湾成为了哈美国呢，不是这一些政客以及小丑的作秀的舞台啊。也有岛内清醒人士坦言，美国政客的所作所为，为的是自己的国家利益，绝对不是为了台湾好。美国的布局无非是把台湾作为大国谈判桌上的刀俎鱼肉，甚至是人肉盾牌，最终只能使台湾人民替美国付出代价。对政客来说，只要能够为选举带来最大的利益，只要能够动员起民粹情绪，长期巩固其地位，才是唯一的考量。我们也能看得出来，确实台湾当局以及岛内的政客，只是把他们博取国际关注啊、呃，谋求自身的政治利益作为这个最首要的考量。台湾当局显然是希望在这个方面做进一步的推动。有分析指出，不管佩洛西最终去不去台湾，或者未来去不去，中方都应做最坏打算以及最万全准备。尤其是佩洛西过去在香港问题上的表现，可谓是劣迹斑斑，不止替乱港分子黄之锋发声。并将黑豹行径美化为一道美丽的风景线。如今，美方可能将台湾牌复制为另外一张香港牌的风险，必须高度警惕。啊，我相信各方的信号应该已经传达过去了。现在就是要看佩洛西他本人对此要做何评估。另外呢，我觉得如果说佩洛西真正
呃，实现了他所谓的反台的话，我们必须要有做出对等的回应啊，外交和政治上的回应，我觉得必须要有。同时呢，军事上的准备也要进行，因为我们知道，对于佩洛西反台，会给台湾当局带来多大的刺激啊和挑唆的这种效果，现在是不知道的。所以我相信，我们相关部门已经做了万全的准备，而且现在就是看佩洛西本人以及拜登政府，他要做如何的权衡。相关话题来连线北京联合大学台湾研究院副院长李振广。李先生您好，佩洛西计划窜台一事再次让蔡当局深受鼓舞，但也有清醒人士指出，美国为的是自己的政治算计，台湾则沦为美国的人肉盾牌。那么您对此怎么看呢？实际上，这个美国打台湾牌就是为了美国的利益，绝不是为了台湾好。实际上，就这次看这个佩洛西啊。抛出这个要窜台的这个事新闻以来，实际上是佩洛西本人获得了极大的好处，他呢捞足捞足了政治资本，就是美国的保守派对他很满意，那么台湾的一些分裂分子对他也很满意，这样的话让他这个政治行情见长。但实际上呢，对于台湾而言，特别是对于台湾当局而言，呃，一方面他他会窃喜，但实际上他也面临着极大的压力。大陆要在捍卫国家主权方面，那一定会用我们最大的力量去制止台湾当局，制止美国的这这些保守势力打台湾牌。过去一个多月，中美高层官员保持高频沟通，佩洛西却在此时抛出窜台的震撼弹，不仅自台身价，是否也正好与拜登配合，增加以台制华的谈判筹码呢？我个人感觉呢，就是佩洛西这么做呢，他他其实是想给这个中美关系。添乱，让中美关关系更乱。当然，不排除他跟这个拜登打一套组合拳，一个扮演黑脸，一个扮演白脸。但是我我我们从这个佩洛西啊，呃，打这张牌开始，我们都感觉到，就像我前面说的，就是佩洛西已经捞足了政治资本。那么，对于这个美国总统拜登来而言，那实际上是佩洛西给他出了一个很大的难题，因为毕竟美国政府也希望在很多方面。跟中国进行合作，那么如果说呃佩洛西作为一个就是国会呃领袖，那么肆意的去打台湾牌，实际上在某种程度上也会打乱美国政府他这个对华政策的这这他的阵脚，所以说实际上是在给拜登政府出了个难题。那么我倒是希望拜登政府呢能够发挥。呃，美国三权分立的这种这个政治运作过程当中，行政部门对立法机构的这种制约作用，那么给呃佩洛西这种疯狂的这种计划刹刹车，给他泼泼冷水，甚至就是制止他去进一步的把中美关系推向灾难的深渊。那么，如果拜拜登能够发挥这样一个作用的话，我个人觉着，那么对中美关系，对这个。亚太的和平与稳定，以及对台海的和平稳定，都是正面的。嗯，鉴于佩洛西在美国政坛的地位，赴台一事非同小可。那么，不管这一次最终去还是不去，依然不排除未来再次搬出类似剧情。那么，因此中方应该做好怎样的万全的准备呢？这个，请大家放心。呃，因为过去呃呃很长时间以来，呃，美国国内有很多呃政客。就试图打台湾牌，试图践踏中国政府在台湾问题上的底线。那么我，我我相信我们的政府，我们党中央在这个问题上已经做了充分的准备。那么，谁胆敢践踏中国政府和人民的底线，我们一定会予以坚决的回击。那么，无论是这个岛内的这个分裂势力，还是境外的这种干涉势力，在我们这个就是强大的决心面前。在我们充分的准备面前，呃，我们一定会让他得不偿失。用我们传统的一句话来说，就是，呃，这些政客，就是，就是美国的也好，那么岛内的这些分裂分子也好，他们想打台湾牌，想挟洋自重，最终会落个叫“偷鸡不成反蚀一把米”。今年六月，台湾石斑鱼因多次被检出违禁药而遭大陆暂停输入。对此，台当局不反思自身食品安全问题，反而操弄政治议题，炒作大陆打压。
同时希望岛内市场来消化滞销石斑鱼，又要求台军采购。现在甚至连中小学生也不放过，将石斑鱼纳入他们的营养午餐，这让岛内民众十分反感，痛批菜当局在还有禁药顾虑前提下，不去主动解决问题，反而还要坑害学生。台教育主管部门周四宣布，增加六亿新台币预算，从九月至十二月，全台中小学生每月可以吃一餐石斑鱼。台农业主管部门介绍称，这项计划准备为每位学生每餐提供约七十颗鱼肉，预计一共需要一千六百吨石斑鱼，加工后总计约五百零四吨鱼肉，供学校作为午餐食材。台湾联合新闻网称，受六月大陆暂停输入石斑鱼影响，台湾地区约有三千六百吨石斑鱼滞销，其中约一千六百吨准备岛内消化。学校午餐计划出台后，内销指标几乎立刻完成。尽管如此，当媒体问及此举是否为了解决石斑鱼滞销问题时，台教育主管部门负责人潘文忠周六接受采访时连连否认，称他们是考虑石斑鱼有特色、有优质，孩子们很少能吃到，才有此规划。但面对记者提问，疑似含禁药成分的石斑鱼如何确保不会给学生造成食品安全风险？潘文忠却答非所问，强调不会让学童吃到鱼刺。那么对于呃这一方面的呃检验，包含食材的啊、呃、这样的一个处理啊、呃，完全也会没有任何啊、呃、含鱼刺的这样的方式啊，也考虑到孩子使用的啊、呃、食用的安全，所以在这方面啊，呃，包含烹饪的方式啊。呃，农委会也会做一系列的呃这方面的规划，哦，希望让孩子品尝到台湾啊、呃、这样鲜美的石斑鱼，而也是完全符合呃这个卫生安全各项标准啊、呃，来提供给孩子来使用。台农业主管部门负责人陈吉仲也对媒体表示，该计划不是为了给石斑鱼解套，而是互惠举措，是学生、渔民、家长三方共赢。民进党当局官员荒腔走板的解释显然不能服众，舆论痛批当局为帮石斑鱼解套，连学生也坑。不少网民质疑这些石斑鱼检验合格吗？是否有毒呢？如果不合格有毒，那简直就是在残害台湾幼苗。现在家长最担心的就是这个孔雀石绿的那个问题，残留物，因为你没有根本去解决当初人家为什么不要石斑鱼。其实不要石斑鱼，主要是因为你被人家检检查出来含有禁药，所以爸爸妈妈会觉得。我没办法接受。中国国民党籍民意代表就痛批：禁药问题都还没解决，凭什么让学生吃有问题的石斑鱼？这个禁药的问题解决了吗？让小朋友去吃这个有禁药。换句话说，也就是有毒的石斑鱼，家长同意吗？今年六月十号，海关总署发布通知称，去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆石斑鱼中检出孔雀石绿、结晶子禁用药物，还检出土霉素超标。为防范风险，依据相关法律，决定自二零二二年六月十三号起暂停台湾地区石斑鱼输入大陆。对于含禁药成分的石斑鱼可能对人造成的危害，中国水产科学研究院研究员陈胜军认为。孔雀石绿和结晶子属于三苯甲烷类染料，这两种化合物对鱼类的水霉病、寄生虫病等有很好的疗效。此前很多地区将其作为水产养殖业的杀菌剂，但研究发现，孔雀石绿和结晶子具有高残留及高毒性，可产生致癌、致畸、致突变等副作用。其代谢产物隐性孔雀石绿和隐性结晶子的毒性强于母体化合物。二零二二年五月。大陆主管部门将孔雀石绿列入食品动物禁用的兽药及其他化合物清单中。大陆暂停进口台湾地区石斑鱼后，民进党当局一边进行政治操弄，炒作大陆进行政治打压，另一边不顾自身食品安全问题，鼓励岛内民众积极购买食用石斑鱼，解决渔农滞销难题。七月三号，台防务部门证实，为了协助渔民，台军今年已采购一定数量石斑鱼供部队食用，之后将持续配合台有关部门的政策推广。不过，因为石斑鱼的单价较高，台防务部门的采购数量有限，仅为一千五百八十四公斤。台媒当时也就此算了一笔账：石斑鱼一公斤批发价格约三百元新台币左右。假如一餐每个士兵摄取一百克，一百人的连队就要采购十公斤，约三千元新台币。台军目前伙食费每人每天约一百元新台币，一百人连队，菜钱每天也就一万元新台币。若要配合吃石斑鱼，一道菜就要一天伙食费的三分之一。基层单位必定吃不起，确实强人所难。这根本就是哗众取宠嘛！那用这样的方法，台军没办法吃，所以叫小朋友去吃。有台湾名嘴批评，民进党说要找到外销市场，结果却是花纳税人的钱，逼学生和台军帮忙通通吞掉。全部的外销增加了，对，确实有增加，增加一百吨。然后日本总共只要跟我们买三吨，我们销去中国大陆是六千吨，做不到就做不到嘛！不要每次都用这种方式，用欺骗的手段。我觉得这是非常恶劣的一种行为。
不仅是石斑鱼，包括之前凤梨、莲雾、施加等水果因病虫害问题被大陆禁止输入。民进党当局俨然已发展出一套固定的解套三部曲：第一，先隔海骂街；第二，号召岛内各界购买、消化农渔产品；第三，是扬言向世贸组织提告。这套剧本每次演完，除了民进党当局在议题炒作中谋得政治私利，并没有帮农民和渔业养殖户真正解决滞销问题。岛内市场有限，尤其是石斑鱼，不仅单价高，目前还有药检方面的疑虑，而且必须到大型超市购买，民众购买意愿比水果更低。台湾联合报的文章直言，要把台湾农渔产推出去，本就应该符合对方的规定。无论是虫害、检出药物残留，还是验出新冠病毒阳性，当局务实知道，应是检视各个出口环节是否有问题，并加以改进，而非一遇大陆禁令，只知怪对方却不检视自己。光靠政治操作，只会让台湾越来越多的农渔产失去大陆市场。我们的市场最棒的地方就在大陆，能够让这些农渔民安心，最重要的就是把两岸关系搞好，然后把农产品给销到大陆去，让大家可以吃到台湾的水果。这么简单的问题，你要关上政治，那就叫无解。相关话题继续来连线北京联合大学台湾研究院副院长李振广，李先生。此前，大陆方面因为检验出违禁药物的原因，暂停进口台湾石斑鱼。那么，此后民进党当局不仅是让军队来吃，现在又爆出让全台中小学生来吃。那么，您怎么看呢？呃，实际上站在我们大陆要看，就是说。呃，台湾当局这样丧心病狂的，呃，让台湾的中小学生吃这些有毒的这种食品，其实我们都已经看不下去了。但是在台湾这个社会里面呢，实际上台湾老百姓，呃，包括中小学生，不得不吃这些有毒的食品，其实他们已经习惯了。因为大家也知道，前一段时间，那么民进党当局就打开大门。让美国的有美国有毒的牛肉、猪肉大肆进入台湾，包括开放日本的这个被核污染的那那些地区的这种食品，那么进入台湾。实际上，这些有毒食品在民进党当局的操纵之下，早已经充斥整个台湾社会。那实际上，这也意味着民进党当局其实已经就是不顾台湾民众的这个健康安危。已经有点丧心病狂了，所以说大陆不要这个有有毒的这个石斑鱼以后，那么民进党当局竟然让他的这个中小学生去吃这些这个呃被污染的或者有毒的这种食品，实际上也就说明，呃这个民进党当局他根本就没有一点这个为民众健康着想的那种那种良心，甚至刚才你提到就是有些官员甚至把这。这些这个把这种动作呢作为一种创举，实际上也意味着民进党当局啊，那么在这这个问题上早已经不顾台湾民众的这种健康了。好的，谢谢李先生在线与我们分享您的观点，谢谢。俄乌粮食运输协议签署还不到二十四小时，乌克兰粮食出口门户敖德萨就传来遇袭消息。乌克兰军方周六指责俄罗斯称其导弹击中了敖德萨的基础设施。乌总统泽连斯基也谴责，这是俄罗斯总统普京在打脸联合国以及土耳其。事件对乌克兰的粮食出口会否产生影响？来看报道。乌克兰南方作战指挥部周六称，两枚口径巡航导弹击中敖德萨港，另有两枚导弹被防空部队拦截。乌克兰军方称是俄方进行导弹袭击，并有人员在袭击中受伤。据俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周六通报，过去二十四小时，俄防空部队在哈尔科夫地区、赫尔松地区、顿内斯克地区等地揭露了多架乌克兰无人机，在斯拉维扬斯克等地打击了乌军的冰雹多管火箭炮系统。俄军还对顿内斯克地区等地的乌军指挥所、弹药库、人员和武器装备集结点进行了打击，当中未提及对袭击目标包括敖德萨。但在周日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在社交媒体发布消息。指口径巡航导弹摧毁了敖德萨港的一个军事基础设施，在一次打击中击沉一艘乌克兰快艇。周五，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表刚刚在土耳其就从黑海港口外运农产品问题签署协议，而敖德萨港正是协议中指定的三个出口中心之一。袭击事件发生之后，联合国秘书长古特雷斯发表声明，明确谴责在敖德萨港发生的袭击事件，并强调俄罗斯、乌克兰和土耳其必须全面执行相关协议。美国国务卿布林肯称，这次袭击让人严重怀疑俄罗斯的可信度。
乌克兰总统泽连斯基则表示，这是普京在打脸联合国以及土耳其，并指责俄罗斯经常违反协议。乌克兰总统办公室主任叶尔马克还呼吁说，保障粮食安全最好的方法就是继续对俄罗斯施加有效制裁，并向乌克兰提供更多武器。土耳其国防部长阿卡尔对媒体表示，乌方告诉他们，一枚导弹击中了一个桶仓，另一枚导弹则落在桶仓附近的区域。但重要的是，码头的装卸能力没有受到影响。粮食出口可以继续。据法新社报道，乌克兰官员称，袭击没有击中储存在港口的粮食。乌克兰基础设施部长库布拉科夫当天表示，乌克兰仍然继续准备启动经黑海的农产品出口。可能会与这个西方援助和这相关的信息有关。如果说是俄现在的这样一种军事行动对这个协议是一种否定态度的话，那俄罗斯完全可以不签署。所谓的乌克兰粮食出口协议，从这个角度讲呢，就是还是要看到，就是一方面双方在进行有限合作，另一方面呢，双方还是处于交战状态。外界注意到，在奥德萨港遭袭前一天，俄防长绍伊古在土耳其承诺，俄罗斯不会在乌克兰港口排雷时趁机采取行动，并指出乌克兰方面应保障乌克兰水域安全，包括排除水雷的行动。俄乌冲突爆发后，乌方指认俄方封锁乌克兰港口。阻止粮食出口，俄方否认干扰粮食出口，指认乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全，并表示乌方需要自行清除水雷以恢复粮食出口。敖德萨港是黑海亚速海的最大港口之一，年吞吐能力达到两千一百万吨干货和两千五百万吨液体货物，集装箱码头年吞吐量逾九十万个标箱。在欧洲粮仓乌克兰，敖德萨的重要职能就是粮食的进出口贸易。根据联合国世界粮食计划署的说法，三十六个国家超过百分之五十的粮食是通过乌克兰港口进口。敖德萨人就曾说：“地球上每十个人中就有一个人正在吃着从敖德萨运出的麦类粮食。”随着俄乌冲突爆发，进入敖德萨的粮食出口量也大幅减少，乌谷乌出口量通常为每月六百万吨。二零二二年三月份，谷乌出口量仅为三十二点二万吨，四月份为九十七万吨，五月份为一百二十万吨。六月份也仅有一百四十一万吨，滞留的粮食达到约两千万吨，使本已攀升的世界粮食价格进一步飙升。替代的铁路及河道运输等方式无法弥补海运停滞造成的出口缺失。国际粮食政策研究所高级研究员戴维拉伯德认为，敖德萨港遇袭可能会引发企业在该地区执行运输任务的忧虑，但他同时提到，这并不意味着俄乌刚刚签署的粮食运输协议不会生效。他说：“像这样的协议需要几天甚至几周的时间才能实施，所以刚开始时的混乱并不意味着终结。粮食出口对于乌克兰经济十分重要，特别是我们看到乌克兰经济现在处于一种是夭折的这样一种非常断崖式的这种危机之中。那么，恢复粮食出口，一方面会解决世界的粮食危机，另一方面呢，我们认为恢复粮食出口会对乌克兰经济有帮助，这个不会影响到乌克兰未来一段时间的这个粮食出口。”随着欧盟对俄罗斯飞地加利宁格勒的制裁网开一面，立陶宛对该地区的铁路运输禁令终于予以解除。国际社会高度关注的俄利金运风波暂时告一段落。外界普遍认为，这意味着俄罗斯赢得了和欧盟的较量，而欧盟的对俄制裁还引发了欧盟内部的严重分歧。欧盟委员会最新公布一项要求各成员国将天然气使用量减少百分之十五的提案，就遭到多个国家的反对。匈牙利还公开宣布，在原有的采购合同上额外从俄罗斯采购七亿立方米天然气。周六，立陶宛正式恢复了对俄罗斯飞地加里宁格勒的铁路运输，允许受欧盟制裁的货物过境。立陶宛铁路公司已通知相关客户恢复发货，在限制解除后，首批六十车水泥将很快通过立陶宛境内运往加里宁格勒。不过，立陶宛仍会加强过境货物的监管。将遵照欧盟委员会发布的指导性文件，限制俄罗斯货物的过境量。立陶宛方面强调，受欧盟制裁的货物只有在必要、不构成异常的货物流动或贸易模式的情况下才可以过境。根据欧盟的要求，立陶宛将单独计算每种货物过去三年运输的平均值。过境货物的运输量必须符合平均值的水平，否则将导致过境申请被拒绝。加里宁格勒位于波罗的海沿岸，与立陶宛和波兰接壤，是俄罗斯的一块飞地。六月十八号，立陶宛宣布禁止受欧盟制裁的货物通过立陶宛领土过境到加里宁格勒。这些限制影响了俄罗斯本土与加里宁格勒约三分之一的货物量，包括受制裁的黑色金属运输。
，此举也进一步加剧立陶宛与俄罗斯的紧张关系。俄称这是公开的敌对行为，并向立陶宛下达最后通牒。但对于俄罗斯的警告，立陶宛却始终态度强硬，指着欧盟于七月十三号发布指导性文件，为局势降温后才同意松口。欧盟放松对俄罗斯的制裁，在很大程度上是因为欧洲的经济难以为继。我们看到的制裁实际上是欧洲的经济遭遇了高通胀、低增长，现在甚至有出现了经济衰退的这样一种苗头。可以说呢，在压力之下，欧洲开始在第七轮的制裁措施出台时，减少了对俄俄罗斯的某些制裁。由于欧盟立场的软软化，我们看到立陶宛实际上，呃，在。这个加里宁格勒的这个货物运输问题上，做出了一些后退，这个实际上也显示出欧洲离不开俄罗斯。不过，欧盟仍在加强对俄罗斯的制裁。欧盟委员会对俄罗斯制裁一揽子新措施的提案周四获得通过，禁止俄黄金进口到欧盟，并扩大受管制物品和技术清单。当晚公布的对俄罗斯个人和组织的最新制裁清单，包括俄罗斯第一副总理安德烈·别洛乌索夫、莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁等人。俄罗斯当天也给予回应，公布了更新的对俄驻外机构采取不友好行动的国家名单，并签署相关法令。该名单新增希腊、丹麦、斯洛文尼亚、克罗地亚和斯洛伐克。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天表示，欧盟多年来的对俄施压政策明显没有前途和徒劳无益，但对全球经济和安全的灾难性后果越来越明显。周六，匈牙利总理奥尔班在罗马尼亚发表演讲时表示。欧盟对俄制裁没有削弱俄罗斯，却使欧洲自身经济和政治上都陷入麻烦。欧盟在乌克兰问题上基于错误判断制定的政策已经失败。欧盟需要一个关于乌克兰问题的新战略。Az oroszok vagy az ukránok oldalára álljon, hanem hogy Oroszország és Ukrajna közé álljon. Ez az új stratégia, ez kellene, hogy egy új stratégia lényege legyen. Orbán kiemelt, hogy a csúcsai már a Európai Unió gazdasági károkat okozott, és a gazdasági károkat is okozott. Ezek a károkat 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 a gazdasági károkat is okozott. Ezek 欧洲大部分地区遭遇能源危机。欧盟委员会本周三公布一项提案：第一个成员国将天然气使用量减少百分之十五，以应对欧盟面临的天然气短缺问题。但该提案提出后不久，即遭到欧盟多国政府官员的公开反对。西班牙生态转型大臣特雷莎·里维拉表示，西班牙不支持这项提案。他称，在没有事先征求成员国意见的情况下，欧盟委员会不能要求成员国做出牺牲。葡萄牙环境和能源转型部长加兰巴也表示，葡萄牙不会接受欧盟委员会的建议。希腊政府发言人杨尼斯·伊科诺穆也向媒体表示，希腊原则上不同意欧盟委员会的提案。此外，丹麦、法国、爱尔兰、马耳他、荷兰、波兰等国也表示不同意欧盟的提议。有报道称，欧盟二十七个成员国中已有十二个国家表示不同意。观察人士指出，从俄欧博弈的来龙去脉以及最终走向可以发现。欧盟内部对俄决策存在严重分歧，强烈要求制裁俄罗斯的都是靠近俄罗斯的东欧小国，而法德等大国则态度犹豫不决。关键还是欧盟自身实力不足，缺乏统一的外交和国防政策。可以认定为，现在欧盟以及欧洲大陆所遭遇的这样一种叫能源危机，而不是简单的一种战争。战争的风险外移到经济领域。大宗商品、粮食啊，我们看到的是能源等等一系列的产品的这种价格失控，使得现在，呃，俄乌冲突对于世界经济已经造成了一个巨大的压力。可以说，欧洲内部的不同的声音也反映出，对俄制裁一是无效的，第二个呢，对俄制裁呢，也给欧洲、给世界经济带来了巨大的困难。为了应对俄罗斯天然气供应可能削减的风险，欧洲正在试图在全球范围内寻求新的契约。欧盟委员会能源部的副主任鲍德温周六表示，正在寻求从尼日利亚获得更多的天然气供应。目前，欧洲从尼日利亚进口的液化天然气占总供应量的百分之十四，这一数字未来有可能会翻倍。而德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒警告称，德国的天然气消耗量必须减少百分之二十，才能确保安全过冬。周四。
俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道北溪一号恢复供气，但输送量只是正常情况的百分之四十。对此，穆勒表示，未来俄罗斯是否会继续保持供气，仍然存在不确定。俄乌刚签署粮食出口协议，出口粮食的敖德萨港就遭袭了。国际社会各有表态，那么您认为在俄乌军事冲突下能实现粮食出口合作吗？主持人好，俄乌呢在伊斯坦布尔签署粮食出口协议这一举动啊，被国际社会呢称作是希望之光。一些贫困国家，特别是非洲国家呢，有望减少饥荒。但是呀、啊，不到二十四小时，俄军呢攻进了粮食出口的港口奥德萨，乌克兰呢指责俄罗斯没有诚意，用炸弹炸掉了粮食出口协议。呃，俄方则说呀，他们炸的是奥德赛港附近的军事场所，并没有损坏粮食船和民用场所。那么，支持乌克兰的美国、欧盟、英国等等呢，抨击俄罗斯不守承诺，顺带呢批评俄罗斯的侵略行为。联合国秘书长也对此导弹袭击呢表示谴责。各方呢各有话说，有点乱，也难分出啊谁说的是真话，尤其呢是俄乌双方。俄乌呢处在战争状态。军事方面的考虑呢，总是优先的。奥德萨呢是粮食出口港口，同样呢也是乌克兰的军事基地，有可能呢是乌军反攻赫尔松地区的据点。俄罗斯呢不能不关切。同样呢，俄军的导弹也可能伤及给粮食出口设施，给履行粮食出口协议呢带来麻烦。因此说呀，这一边打仗一边合作这样的事呢是很少见的。要切实的履行粮食出口协议。只有呢停战才有可能。虽然乌克兰说呀会努力的这个运出粮食，俄罗斯呢也宣布不会阻拦粮船出海，但两国呀处在军事冲突之中，是什么事呢都会发生的。我估计今后呢还会出现这样那样的波折。履行粮食出口协议在俄乌的棋盘上呢是远远低于战争胜负的。双方呢都会把战事放在第一优先的，粮食出口呢。更多的会作为外交攻击点，因此说呢，履行粮食出口协议，双方呢都不算认真。美国和欧盟都在向乌克兰继续提供先进武器和军援，甚至提到要给乌军提供战斗机。那么您怎么预判接下来的局势走向呢？说的不错，美国和欧盟呢都把俄乌冲突当成是第一位的，批评俄罗斯破坏粮食出口是有点底气不足的。要是真的解决粮食问题，欧美呢，创造俄乌停战的机会才对。怎么呢？要通过这个提供更多的武器啊，来火上浇油，来加剧冲突呢？对于俄乌冲突呀、啊，我的大致判断是会继续打下去，直到呢出现三种情况中的一一样：一呢是俄乌战场上出现明显的胜负，有一方呢先提出停战谈判；二是外部力量，尤其是美国和北约国家呢，因为国内的反对或者是联盟出现裂隙。不再支持乌克兰继续作战，那么也会出现了谈判停战的可能。三呢是国际组织，如联合国来出面进行调停，也可能呢结束战争。但是现在呢，这三种情况都没有出现，而且我觉得呀，这个欧美呢都在打赌，哎，希望呢，乌军在十一月第聂伯河结冰以前呢，能够出奇的制胜的实现反攻，这个起码呢都会赫尔松地区。所以现在呢，又在给乌军呢。这个加码这个输送武器了，仍在起哄战争继续。乌军呢也攻击第聂伯河上的桥梁，试图断了俄军的补给线和撤退线路。这个俄军呢进展缓慢。那么到了十一月份呢，第聂伯河就结冰了，一直到三月初，俄军呢可以进行无障碍的通行。那么在战场上呢会有更多的优势。到那个时候呀，这俄乌战争水深水复，可能呢会更明朗化一些。到那个时候呢。是继续打还是坐下来谈，也就有个眉目了。这个今后三四个月呀、啊，冲突呢将在僵局中持续。欧美呢也因经济问题而持续分裂。那么欧洲冬季的能源紧缺程度呢，也将决定外部力量是支持俄乌打还是谈。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点。美国总统拜登周四新冠检测呈阳性，目前正遵循美国疾病预防控制中心的指导方针，在白宫接受隔离。白宫日前公布了拜登带病工作的视频和图片，强调他病情稳定。美国总统首席医疗顾问福奇和白宫医生也相继作出声明，强调拜登目前症状轻微，并且在持续好转中。
当地时间周六，美国总统首席医疗顾问福奇公开表示，拜登在被检测出新冠病毒后表现得非常好，身体日益康复中，还有精力完成一整天的工作。The president is generally a healthy person. He has been vaccinated and boosted twice. The fact that he is on Paxlovid, I fully expect that he will do very well. Right now, he's feeling well enough to perform duties from the White House. Contacting people he needs to contact. So right now he's doing well and is quite stable as of last night at 10 o'clock. 同一天，白宫医生奥康纳在一份声明中指出，拜登的病情正在好转，目前仅有咽喉痛、流涕、轻咳和身体疼痛等不那么麻烦的症状。奥康纳表示，初步检测结果显示，拜登感染的是奥密克戎变异株 BA.5， 但他的血氧饱和度正常，也没有呼吸急促的症状。奥康纳还指出。拜登服用帕克洛维德后的反应良好，白宫将继续在这个十分常见的治疗计划中对他的情况进行密切观察。周四，白宫透露，拜登新冠检测呈阳性，不过他此前已经全程接种了疫苗，并打了两次加强针，因此目前症状非常轻微。在隔离方面，拜登遵循美国疾病预防控制中心的指导方针，在白宫接受隔离。福奇周六也指出，当拜登和出于各种原因在他周围工作的人在一块时，会戴口罩。他在不戴口罩时也会遵循 CDC 的指导方针。据报道，拜登将在白宫隔离到二十六日。若其届时新冠检测结果呈阴性，便可在次日恢复正常活动。由于拜登已经七十九岁，在被确诊新冠肺炎后，他的健康问题很快成为美国乃至全球舆论关注的焦点。在确诊后的第二天，拜登在白宫举行视频会议，与经济团队讨论油价问题。随后，拜登在社交平台上公布了会议的部分画面。视频显示，感染新冠病毒的拜登声音有些沙哑，咳嗽后伸手去拿桌子上的止咳药。当记者问及感觉如何时，拜登面露微笑，还竖起大拇指。白宫同一天也发布了一段视频和四张照片。视频中的拜登宽慰美国人，强调自己情况很好。I'm doing well, getting a lot of work done, going to continue to get it done, and、uh, and in the meantime, thanks for your concern and keep the faith. It's going to be okay. 在白宫发布的照片中，展示的则是拜登在椭圆形办公室工作的状态，包括他身着西装伏案工作，在文件上签字，还有他在办公室打电话的照片，以及出席视频会议的照片。值得注意的是，在白宫公布的照片中有一张美国汽油价格下跌的走势图，拜登在推特中对这张图做出解释：汽油价格正在以十多年来所见过的最快速度之一下降。拜登政府不会放弃进一步降低成本的工作。换个角度来讲，为什么它能够以十多年，呃，未见的速度下降呢？正是因为它以十多年未见的速度上升了。所以拜登政府在这个时候去做这样的事情，显然我我觉得不仅仅不可能帮助他去这个获得某种支持，而且反而会有可能在民众中引发某种反弹的效应，民众会认为他在为此推推卸责任。呃，而且没有做出有效的努力，所以说从这一系列的问题上来讲，我觉得拜登政府还没有充分的认识到当前美国国内民生所遇到的一系列问题，以及美国经济所遇到的问题。实际上，拜登和白宫的这一波操作也显示出美国最近面临的诸多挑战。当前，全球经济正遭遇历史性高通胀时刻，美国通胀迈向九时代。根据美国劳工部最新公布的数据显示。六月，美国 CPI 同比上涨百分之九点一，环比上涨百分之一点三，刷新四十年来最高纪录，远超市场预期的百分之八点八。剔除了食品和能源消费价格之后的核心 CPI 同比上涨百分之五点九，同样高于市场预期值百分之五点七。三月至六月，美国 CPI 均在百分之八以上波动，同时核心 CPI 同比连续六个月在百分之六以上。为了遏制通胀，自三月以来，美联储以三次加息，将联邦基金利率目标区间上调至百分之一点五至百分之一点七五之间。在六月的货币政策会议上，美联储加息七十五个基点，是自一九九四年以来最大幅度的单次加息。但美联储加息效果目前仍不明显，美国通胀依然高烧不退。对未来，有专家悲观地表示，美国核心通胀率暂时不会见顶，并可能在比预期更长的时间内顽固地维持在高位。随着通胀破九，美联储将再次激进加息已经成为市场共识。美联储定于二十六日至二十七日召开新的货币政策会议。美联储主席鲍威尔此前曾表示，在七月的货币政策会议上，美联储或将决定继续加息五十个基点或七十五个基点。但以目前形势看，不少市场人士对加息幅度的预期甚至已经超过七十五个基点。有分析认为，美国通胀屡创新高，几乎肯定会导致美联储继续推行激进加息政策。
大幅缩减资产负债表。面对美国经济的疲态，美联储接近加息势必会加大美国经济在年底前硬着陆、股市和债市进一步动荡的风险。那么从目前来看呢，美联储进行这样一种激进的掐息啊，我觉得首先体现了美国呃相关部门，尤其是美联储的政策工具的一种匮乏。所以尽尽管现在美国相关部门试图通过加息来抑制通胀，但是呢，它却忽视了另一面，就是这样一种加息会带来一个巨大的负面效果，就是会加快美国经济衰退的步伐，从而导致美国经济的硬着陆。那么这种硬着陆对美国经济还有美国整个社会长远的发展是非常不利的